ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு லேர்ன் சயின்ஸ் நான் உங்கள் நரசிம்மன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டேட்டிங் ப்ராசஸ் பத்தி தான் இந்த உலகம் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவானதுங்க இதுல மனுஷ இனம் எப்போ வந்து உருவாயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச டைனாசர் இனம் எப்போ அழிஞ்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி அஞ்சு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னா மனுஷ இனம் உருவாறதுக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த டைனாசர் இனம் எல்லாம் அழிஞ்சிருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா பாசில்ஸ் அதாவது இந்த மிருகங்களோட புதை படிவங்களை வச்சுதான் இது மட்டும் இல்ல நிறைய மம்மிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷம் பழமையானது மூவாயிரம் வருஷம் பழமையானதுலாம் நம்ம வந்து நியூஸ்ல கேட்டிருக்கோம் நம்ம சிந்து சமவெளியா இருக்கட்டும் இல்ல நம்மளோட கீழடியா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயுமே அது எவ்வளவு பழமையான நாகரிகம்னு கண்டுபிடிக்கிறது இந்த கார்பன் டேட்டிங் ப்ராசஸ் வச்சுதான் கீழடி நாகரிகம் வந்து நம்ம சங்க மேராவை சேர்ந்தது கீழடி நாகரிகத்துல கண்டுபிடிச்ச பொருட்கள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூறு வருஷத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பது வருஷம் பழமையானதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டேட்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற விஷயங்கள் தான் இந்த கார்பன் டேட்டிங் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்மளோட யுரேனியம் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்ஸ்டேபிளான எலிமெண்ட் அதனால தான் அதுல இருந்து எனர்ஜி வந்து வெளில வந்துட்டே இருக்கு எனர்ஜி வெளில தள்ள தள்ள என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அதோட அட்டாமிக் கவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும் இதை தான் நம்ம லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு நூறு ஆட்டம் இருக்கிற இடத்துல ஐம்பது ஆட்டமா கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து ஹாஃப் லைஃப் ரொம்பவேபிள் மூலம் <laughs> சோ அட்மாஸ்பியர்ல எவ்வளவு கார்பன் டுவெல் கார்பன் போர்டீன் இருக்கோ அதே அளவான கார்பன் டுவெல் கார்பன் போர்டீன் தான் இந்த பிளான்ஸ்லயும் இருக்கும் இந்த பிளான்ஸ் மிருகங்கள் சாப்பிடுறதுனால அட்மாஸ்பியர்ல எவ்வளவு கார்பன் டுவெல் கார்பன் போர்டீன் இருக்கோ அதே அளவு கார்பன் டுவெல் கார்பன் போர்டீன் இந்த மிருகங்களுக்குள்ளயும் போகும் இப்போ மனுஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ஸையும் தின்றான் இந்த அனிமல்ஸையும் தின்றான் அதனால மனுஷனோட உடம்புல கூட இந்த கார்பன் டுவெல் கார்பன் போர்டீன் அந்த அட்மாஸ்பியர்ல அந்த டைம்ல எவ்வளவு கார்பன் டுவெல் கார்பன் போர்டீன் ஆட்டம்ஸ் இருந்தோ அதே அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஈவன் தோ கார்பன் போர்டீன் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் ஆகி இருந்தாலும் அதனால மனுஷங்களுக்கோ இல்ல மத்த ஜீவராசிங்களுக்கோ எந்த விதமான அஃபெக்டும் ஆக போறது கிடையாது இப்போ இந்த கார்பன் போர்டீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த கார்பன் போர்டீன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனர்ஜியை வெளில தள்ளிட்டு அது வந்து அதோட எண்ணிக்கை வந்து பாதி ஆயிட்டே வரும் இந்த கார்பன் மொத்த எனர்ஜியும் செலவு பண்ண எவ்வளவு வருஷம் ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் வருஷம் ஆகும் அப்படி நம்மளால ஒரு லட்சம் வருஷம் வரைக்கும் பழமையான மிருகத்தையோ இல்ல பழமையான பொருட்களையோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் டேட் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு இப்ப இந்த மிருகம் வந்து எப்ப செத்துருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம சயின்டிஸ்ட் கிட்ட எந்த எந்த டைம்ல எவ்வளவு எவ்வளவு கார்பன் டுவெல் எவ்வளவு எவ்வளவு கார்பன் போர்டீன் இருந்தது அப்படிங்கிற டேட்டா இருக்கு அதை வச்சு கார்பன் டுவெல் கார்பன் போர்டீன் ரேஷியோ கம்பாரிசன் பண்ணோம்னா இப்ப கார்பன் டுவெல் கார்பன் போர்டீனோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரேஷியோ ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா அந்த மிருகம் இப்பதான் வந்து இறந்திருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாம் இதே அந்த கார்பன் டுவெல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆயிருந்து கார்பன் போர்டீன் வந்து பிப்டி பர்சன்ட் ரெடியூஸ் ஆயிருச்சுன்னா அந்த மிருகம் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது வருஷம் பழமையான மிருகம் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம கார்பன் டுவெல் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகிருந்து கார்பன் போர்டீன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டா கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மிருகம் வந்து பதினோராயிரத்தி நானூத்தி அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உயிர் வாழ்ந்த மிருகங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இதே கார்பன் டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆயிருந்து கார்பன் போர்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து வெறும் பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டா தான் இருந்ததுன்னா அந்த மிருகம் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினேழாயிரத்தி நூத்தி 
ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உயிர் வாழ்ந்தம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸை வச்சு தான் சயின்டிஸ்ட்டை வந்து எல்லா பழமையான மிருகமும் எப்போ இந்த பூமியில் உயிர் வாழ்ந்திருக்கு அப்படிங்கிற தகவலை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் முதல் உலக போர் ரெண்டாவது உலக போரில் நம்ம வீசின நியூக்ளியர் பாம்ஸ்னாலேயும் இண்டஸ்ட்ரியல் வெளிவர கழிவுகள்னாலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் டுவெல் கார்பன் ஃபோர்டீனோட ரேஷியோ இப்போ ரொம்பவே மாறுதல் ஆயிருக்கு இதனால ஃபியூச்சர்ல சயின்டிஸ்ட் இந்த கார்பன் டேட்டிங்க வச்சு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களால அந்த மிருகம் எப்போ உயிர் வாழ்ந்திருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே குழப்பமா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அதை கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹாவ